ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎன்எஸ் ஃபுட் ஆர்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி பலாக்கொட்டை உருண்டை குழம்பு ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பலாக்கொட்டையை வச்சு நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கிரேவியில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு முப்பது பலாக்கொட்டையை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு இருபது விசில் வேக விட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு அந்த வெளியில் உள்ள வெள்ளை கவர் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ரிமூவ் ஆகி கிடைக்கணும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரௌன் கவர் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளத்தோலை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை இன்னொரு மெத்தட் படியும் நீங்கள் வந்து இந்த வெள்ளை கவரை ரிமூவ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பலாக்கோட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா அது தானாகவே நம்ம க்ரஷ் பண்ணின ஓட்டினா அந்த தோலி அழகி வந்துடும் பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுனால நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கியான ஒரு டோ கிடச்சிடுச்சு ஸோ இதுக்கு கூட நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நிறைய மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு விருப்பமான மசாலா எப்படி வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஸ்டிக்கியான ஒரு டவ்வாக இருக்குது ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் மொத்தமாகவே நான் ஒரு கால் கப்பு தான் ஆட் பண்ணினேன் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு அழகான ஒரு டோ கிடச்சிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு போலு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த மிக்சிலேயே நம்ம ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை ஒரு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் கால் கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி ரெண்டு பொடி பொடியை நறுக்கி அந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இடைக்கிடைக்கு தண்ணி தொட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கையில் தொட்டுட்டு பால்ஸ் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எனக்கு ஒரு பத்து பால்ஸ் போல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ முப்பது சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு நாலு ரொம்ப இலை பொடி பொடியாக நறுக்கினது ஒரு கை இளவு கருவேப்பில் ரெண்டு துண்டு கருவாப்பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு கல்பாசி நாலு சிறிய சைஸ் பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி அரைச்சது இவ்வளோ நமக்கு கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவை ஒரு பேனில் ஒரு மூணு கரண்டி அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நிறைய கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கருவேப்பிலே ரொம்பவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைஸ் பண்ண சின்ன வெங்காயம் கருவாப்பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி நல்லா வதக்கிக்கோங்க எல்லாத்தையும் போட்டு இப்போ அந்த டைமில் ஒரு கையளவு தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் நிறைய மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நிறைய மிளகாய்த்தூள் இவ்வளோ நம்ம வச்சு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் நாலு பச்சை மிளகா தட்டி இஞ்சி பூண்டு விளைவு 
போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் தக்காளி உள்ளது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி விழுது நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதையும் கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பல்லாக்கோட்டை அரைச்சதையும் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்சி ஜாரில் வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம மசாலா தயார் ஆகிடுச்சு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு குறகுறப்பான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்ம ஒரு குருமா அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் குருமா அந்த நான்வெஜ் கிரேவி அந்த மாதிரி ஸ்டைல் இடம் பண்ண போகிறோம் ஒரு கிரேவி மாதிரி இப்போ அந்த ஜார்லையும் கொஞ்சமாக ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி அதையும் கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிச்சடிச்சு தேவையான புளி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புளி தண்ணி கொஞ்சம் நீங்கள் வேண்டும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வேறு ஸ்டைலில் இருக்கும் வேறு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பால்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஆட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போடலாம் வைடான பேனில் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பால்ஸ் வந்து நீங்கள் அவிச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆவியில் அவிச்சு எடுத்தும் போடலாம் இல்லை ஃப்ரை பண்ணியும் போடலாம் இல்லை சும்மாவும் போடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்குது பால்ஸ் நல்லா தயாராகிடுச்சு கிரேவியில் நல்லா ஒட்டிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தூவி கொஞ்ச நேரம் கூட வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறமாட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கிரேவி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட்யூ